ओके सर शुरू करें सर तबस्त में जो नो वेट करती सिला मुख को ही अच्छा तो गौतु क्लास से हमरा जे विषय गुला ने आलोचना कर सी शे गुला होते हैं तुम्हार ए गुला तो ए गुलर भी तो रे हमरा जे मॉडल्स गुला ने पोर सी शे गुला होते हैं ऐ जे ए ही कोई तो नहीं हमरा पोर सी ओके तो आज के हमारे पौरार विषय होते हैं हमरा आज के पोर बो कैन कूड मास्ट हैव टू हैस टू हैड टू नीड नॉट আমার কথা বুঝতে পারছো শুনতে পাচ্ছ আমার কথা यस স্যার শুনতে পাচ্ছি আচ্ছা তার মানে এই গোলগুলো দেওয়া তো পড়া হইছে আর এগুলো বাকি আছে রাইট यस স্যার यस স্যার আচ্ছা ঠিক আছে ওকে তো আমরা প্রথমে আসি মাস্টার ব্যবহারে আজকে একদম প্রথমে আসব আমরা মাস্ট আমরা এখন যেটা নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে মাস্ট ওকে must must ke amra ki bhabe byabohar korbo eta amader ajker janar bishoy je ekta bakke amra must byabohar korbo ekhon e must ke actually ki bhabe byabohar korbo kon ekta kaj obosshoi korbo ba kon ekta kaj obosshoi kora hobe emon eta bujhanor khetre amra must byabohar korbo obosshoi korbo ba kora hobe obosshoi korbo ba कोरा होबे। कौन एक टक काज अवश्य ही कोर बो बा कोरा होबे एमोंट टा बुझाने के लिए हमरा मास्क व्यवहार कर बो। ओके? कौन एक टक काज अवश्य ही कोरा होबे बा कोर बो। जब मौन आमी तुम्हाँ के अवश्य ही हेल्प कोर बो ताले शेक्षित्र में बोल बो जे आई मास्ट हेल्प यू अवश्य ही कोर बो। कौन एक আমরা এটা ব্যবহার করব যেমন ধরো আমরা যদি অন্য আরেকটা বাক্য বলি ধরো বলতেছি যে বাংলাদেশ বাংলাদেশ মাস্ট চেঞ্জ ওয়ান ডে অর্থাৎ বাংলাদেশ একদিন পরিবর্তন হবে তো কোন একটা জিনিস অবশ্যই করব বা কোন একটা জিনিস অবশ্যই হবে এমনটা বোঝানোর ক্ষেত্রে আমরা মাস্ট ব্যবহার করব আই রিপিট কোন একটা জিনিস করব বা কোন একটা জিনিস অবশ্যই হবে বোঝানোর ক্ষেত্রে আমরা কি ব্যবহার করব মাস্ট ব্যবহার করব কোন একটা জিনিস করব বা কোন একটা জিনিস অবশ্যই হবে এমনটা বোঝানোর ক্ষেত্রে আমরা মাস্ট ব্যবহার করব একটু মনে রাখতে হবে আমরা অবশ্য মাস্ট এবং হ্যাভ টু এর মধ্যে ঘুলিয়ে ফেলি মাস্ট এবং হ্যাভ টু এর মধ্যে আমরা একটা প্যাচ লাগায় দেই মাস্ট আর হ্যাভ টু আর হ্যাজ টু এর মধ্যে আমরা একটা প্যাচ লাগিয়ে দেই একটু ভালো করে শুনো অবশ্যই করব বা করা হবে বুঝাইলে আমরা মাস্ট ব্যবহার করব কিন্তু অবশ্যই করতে হবে করতে হবে অবশ্যই করতে হবে অবশ্যই করতে হবে এরকমটা বুঝাইলে আমরা ব্যবহার করব হ্যাভ টু হ্যাজ টু আমি আবারো বলতেছি অবশ্যই করতে হবে এমনটা বোঝানোর ক্ষেত্রে আমরা হ্যাভ টু হ্যাজ টু ব্যবহার করব অবশ্যই করব বা করা হবে এমনটা বুঝাইতে আমরা মাস্ট ব্যবহার কিন্তু কিন্তু অবশ্যই করতে হবে অবশ্যই করতে হবে এমনটা বোঝানোর ক্ষেত্রে আমরা হ্যাভ টু হ্যাজ টু ব্যবহার করব লাইক এই মাস্টার ইগা এখানে যদি আমরা হ্যাভ টু দিয়ে দেই তাহলে কথাটার মানে দাঁড়াবে আই মাস্ট হেল্প ইউ মানে আমি অবশ্যই তোমাকে হেল্প করব আর আই হ্যাভ টু হেল্প ইউ কথাটার মানে হচ্ছে আমাকে অবশ্যই তোমাকে হেল্প করতে হবে ঠিক এখানে যদি মাস্ট না দিয়ে আমরা দিয়ে দেই বাংলাদেশ হ্যাজ টু চেঞ্জ অন ডে তার মানে দাঁড়াবে বাংলাদেশকে একদিন পরিবর্তন হইতে হবে বাংলাদেশকে একদিন পরিবর্তন হতে হবে বাংলাদেশকে একদিন পরিবর্তন হতে হবে তো পার্থক্যটা বুঝতে পারছো কোন একটা কাজ অবশ্যই করব কোন একটা কাজ অবশ্যই করব বুঝাতে আমরা ব্যবহার করব মাস্ট টু হ্যাজ টু নো মাস্ট ইস অবশ্যই করব বুঝাতে আমরা মাস্ট ব্যবহার কিন্তু কিন্তু অবশ্যই করতে হবে এরকমটা যদি আমরা বুঝাই তাহলে আমরা হ্যাভ টু বা হ্যাজ টু ব্যবহার করব ওকে ওকে স্যার তারপরে কোনটা আছে 
তারপরে আমাদের আছে মাস্ট গেল আমাদের তারপরে হ্যাপ টু হ্যাস টু দেখলাম আচ্ছা কোন একটা কাজ অবশ্যই করতে হবে এমনটা বুঝালে আমরা হ্যাপ টু অথবা হ্যাস টু ব্যবহার করবো কিন্তু হ্যাড টু টা কখন ব্যবহার করব হ্যাড টু হ্যাড টু টা আমরা কখন ব্যবহার করব হ্যাড টু টাকে আমরা কখন ব্যবহার করব কোন একটা কাজ করতে হয়েছিল কোন একটা কাজ করতে হয়েছিল এমনটা বোঝানোর ক্ষেত্রে আমরা কি ব্যবহার করব হ্যাড টু কোন একটা কাজ আমাকে করতে হয়েছিল এমনটা বোঝানোর ক্ষেত্রে আমি কি ব্যবহার করব হ্যাড টু যেমন ধর আমি যদি এখন বলি যে আমাকে অপেক্ষা করতে হয়েছিল আমাকে অপেক্ষা করতে হয়েছিল সেক্ষেত্রে আমি বলবো আই হ্যাড টু श्रम करते कथा उल्टा बोली कठोर परिश्रम करते हैबर जगह আর এখানেও যদি আমি বলি যে আমাকে অপেক্ষা করতে হবে তাহলে এই হ্যাড এর জায়গায় হয়ে যাবে হ্যাঁ ওকে তাহলে আমি আবার রিপিট করতেছি কোন একটা কাজ অবশ্যই করব বা অবশ্যই করা হবে এমনটা বুঝাইলে আমরা মাস্ক ব্যবহার করব কিন্তু কোন একটা কাজ করতে হবে কোন একটা কাজ করতে হবে এমনটা বোঝানোর ক্ষেত্রে আমরা হ্যাভ টু হ্যাভ টু ব্যবহার করব ওকে তারপরে তারপরে কি ছিল হ্যাভ টু পরে আমাদের তারপরে ছিল আমাদের ওটুও পড়েছি আমরা এবার আমরা আসবো নিড নট আর ডে আর নট এ নিড নট আর ডে আর নট আচ্ছা নিড নট আর ডে আর নট এর ক্ষেত্রে একটু যদি আমরা আলোচনা করি খুব সোজা জিনিস নিড নট আর একটা হচ্ছে ডে আর নট ডে আর নট নট নিড নট মানে খুব সোজা প্রয়োজন নেই खूब सोजा प्रयोजन नहीं प्रयोजन नहीं गरीब मानुषोन कनार प्रयोजन नहीं बीड नट ब कार दिल गाड़ी केंार प्रयोजन नहीं प्रयोजन नट मान सहस ना करा अर्थात को जिन तुम सहस करो ना मान ये करते तुम भय पाओ तुम सहसे आसे ना तुम मान तुम सहसे कुलाय ना एरक बोझान क्षेत्र व्यवहार करब ठीक जी कथा धरो तुम जेमन धर भाजा पोड़ा खबर तो क्यों एक जो धर गिकर समस्या गैस्ट्रिक अनेक समस्या डायबिटिस अनेक समस्या तो धरो डायबिटिस समस्या जार तो से तो सूगार खाई खाए ना सूगार खावर सहस करे ना से मिस्टि देखले दौड़ दिए पालय तो से कि बोलो से आई डेयर नट इट सूगार बुजतेम क सर जानी ना। एक कॉल दिए। 
ठीक एक ही रकम आटर मैडमिंगत जीवन कैक बार व्यवहार कर फिलसी बुझ भलो कर कथा ना बोला भलो तुम चुप थोड़ा You had better keep you have silent. Then, yes, Achha. sir. Dharo, I am going to make a con. Bolti si. Si, je tomar tomar borong ekhon jawai bhalo hobe. Tomar borong ekhon chole jawai bhalo hobe. Ita ding dije ki hobe. Tomar borong ekhon chole jawai bhalo hobe. Tomar borong ekhon chole jawai bhalo hobe. Ki hobe ita ding dije. अच्छा स्कूले जावा बर की तुम आब्दुल्लर जो एक भावित मानप्रेशन ठीक है एक्सप्रेशन टाइप रोको ना अच्छा बोल आब्दुल्ला अमार बोरोंग तुम्हाके बोला भालो होगे 
এরকম আছে না যে আচ্ছা দোস্ত আমি না একটা সমস্যায় ভুগতেছি আমার মনে হয় আমার বরং তোকে বিষয়টা বলা ভালো হবে এরকম বলি না আমরা কথায় কথায় তো ওই রকম যে আমার বরং তোমাকে বলা ভালো হবে আমার বরং তোমাকে বলা ভালো হবে আমার তোমাকে বিষয়টা বলা ভালো ভালো হবে তাহলে যেইগুলো আমাদের মোটামুটি কনফিউজিং ছিল যেগুলো আমাদের কাজে মানে যে কয়টা মডেল অক্সিলারি ছিল আমরা মোটামুটি সেই মডেল অক্সিলারি গুলা শেষ করে ফেলেছি এর মধ্যে এখন এখন একটা বাকি আছে সেটা হচ্ছে ক্যান বাছাধন ক্যান বাছাধন কে নিয়ে আমাদের একটু কাজ করতে হবে ক্যান 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 খুব ইজি একটা বিষয় এটা আসলে ওভারল্যাপ করে গেলে কোনো সমস্যা ছিল না আমরা কেন কখন ব্যবহার করি কোন একটা কাজ করতে পারবো এরকমটা বোঝানোর ক্ষেত্রে আমরা ক্যান ব্যবহার করতে পারি করি এবং কোন একটা কাজ আমরা করতে পারতাম এমনটা বোঝানোর ক্ষেত্রে আমরা কুড ব্যবহার করে থাকি তাই না কোন একটা কাজ করতে পারবো করতে পারবো এরকমটা বোঝানোর ক্ষেত্রে আমরা ক্যান ব্যবহার করে থাকি আর কোন একটা কাজ আমরা আমরা করতে পারতাম এরকমটা বোঝানোর ক্ষেত্রে আমরা কুড ব্যবহার করে থাকি এটা খুবই সিম্পল যেমন আমি যদি এখন তুমি চাইলে বলতে পারো যে যদি বলো যে আমি ম্যাথটা সলভ করতে পারি তাহলে তুমি বলবা আই ক্যান আই ক্যান সলভ দ্য ম্যাথ ঠিক এই জায়গাটায় তুমি যদি বলতা যে আমি ম্যাথটা সলভ করতে পারতাম জাস্ট এখানে কুড দিয়ে দিবা শেষ আর আহামুরি কোন পার্থক্য নেই ক্যান এর ব্যবহারটা তোমরা খুব ভালোভাবেই জানো তো এখন একটা নতুন জিনিস তোমাদেরকে জানাবো নতুন জিনিসটা হচ্ছে এই যে সুড সুড আমরা কখন ব্যবহার করি বলো ওয়াজিয়া সুড যে আমরা ব্যবহার করি এই সুড আমরা কখন ব্যবহার করি কোন একটি কাজ উচিত বোঝাতে কাজ করা কোন একটি কাজ করা উচিত বোঝাতে কোন একটি কাজ করা উচিত বুঝাতে আমরা কি ব্যবহার করি সুট ব্যবহার করি রাইট কোন একটি কাজ করা উচিত এরকমটা বোঝানোর ক্ষেত্রে আমরা সুট ব্যবহার করি এস এইচ ও ইউ এল সুট ব্যবহার করি কোন একটি কাজ করা আমাদের উচিত আচ্ছা ধরো আমি তোমাকে বললাম তোমার আমাকে ফোন দেওয়া উচিত তোমার আমাকে ফোন দেওয়া উচিত তাহলে আমি কি বলবো ইউ শুট কল মি কল মি আচ্ছা গেল এখন ধরো আমি এটা না বলে আমি আর অন্য আরেকটা বাক্য বললাম যে তোমার আমাকে জানানো উচিত ইউ শুড শুড লেট মি নো ইউ শুড ইনফর্ম মি ওকে সোজা লেট মি নো ওটা ঠিক আছে ইউ শুড লেট মি নো এটাও ঠিক আছে তো ইউ শুড ইনফর্ম মি এই যে তিনটা এটা এটা বাংলা কি তোমার আমাকে জানানো তোমার আমাকে কল দেওয়া উচিত তোমার আমাকে জানানো উচিত এখন যদি ধরো এটা উচিত আমি তোমার সাথে আজকে কথা বলতেছি যে তোমার আমাকে কল দেওয়া উচিত অজিহা তোমার আমাকে কল দেওয়া উচিত আর আবদুল্লাহ তোমার আমাকে জানানো উচিত ইউ ইউ শুড ইনফর্ম মি ধর একটু ম্যাটার লাগে দিই তাহলে ভালো দেখাই ইউ শুড ইনফর্ম মি দা ম্যাটার তোমার আমাকে বিষয়টা জানানো উচিত ওকে এখন পরের দিন চলে আসছে তুমি ওয়াজিহা আমাকে ফোনও দাও নাই আবদুল্লাহ আমাকে বিষয়টা জানাও নাই এখন আমি ওয়াজিহ দেখে ওয়াজিহাকে দেখে বলতেছি যে ওয়াজিহা তোমার আমাকে ফোন দেওয়া উচিত ছিল আর আবদুল্লাহকে দেখে আমি বলতেছি আবদুল্লাহ তোমার আমাকে বিষয়টা জানানো উচিত ছিল এই উচিত ছিল থাকলে কি হবে কে বলতে পারবা ধরো আমি বলতেছি উচিত ছিল এই উচিত ছিল থাকলে কি হবে 
আমি আবার বলতেছি তোমার আমাকে ফোন দেওয়া উচিত ছিল ওয়াজিহাকে বলতেছি আর আব্দুল্লাহকে বলতেছি তোমার আমাকে বিষয়টা জানানো উচিত ছিল বলো পুরো বাক্য বলো শুনতেছি না ইউ শুড হ্যাভ কলড মি শাবাস একদম বাঘের বাচ্চা বাঘিনী এই যে উচিত ছিল বলতে স্ট্রাকচারটা হচ্ছে শুড হ্যাভ প্লাস বি3 দ্যাটস ইট কেমনে পড়ল আল্লাহ জানে थैंक यू सो मच चले तुम्हारा फोन दे उचित भेरि गुड अच्छा मे मानी की मे মে আমরা কখন ব্যবহার করি মে বা মাইট এই দুইটাকে আমরা কখন ব্যবহার করি ভবিষ্যতে কোনো কাজ হওয়ার সম্ভাবনা আছে এটা বোঝাতে মে অথবা মাইট আমরা কখন ব্যবহার করি স্যার ভবিষ্যতে কোনো কাজ হওয়ার সম্ভাবনা আছে এমনটি বোঝাতে ওয়েলকাম তাবাসসুম আসসালামু আলাইকুম তাবাসসুম আচ্ছা কোন একটা কাজ হওয়ার সম্ভাবনা আছে এমনটা বুঝাইতে আমরা কি ব্যবহার করি মে অথবা মাইট যেমন আসসালামু আলাইকুম স্যার ওয়া আলাইকুম আসসালাম মামনি দেখো স্যার আমার একটু ঝুঁকতে দেরি হয়ে গেছে আমি একটু বাইরে গেছিল তো আচ্ছা ঠিক আছে আচ্ছা মে অথবা মাইট তাহলে এই জায়গায় আমরা কি করব ধরো আমি বলতে যাচ্ছি তোমাকে আমি আচ্ছা ধরো সোজা একটা বাক্য বলি ইট মে রেইন টুডে আজকে বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা আছে অথবা আমরা তো পড়ালেখা ঠিক মতো করি না অনেকেই ধরো আমি বললাম ইউ ইউ মে ফেল দা এক্সাম তাই না এটা মে আমরা ব্যবহার করব কখন যখন কোন একটা কিছু হওয়ার সম্ভাবনা আছে এমনটা বোঝানোর ক্ষেত্রে আমরা মেয়ে ব্যবহার করবো এখন ধরো আজকে সকাল বেলায় আমি তোমাদের সাথে দেখা হয়েছিল আমি তোমাদেরকে বলছি যে এরপরে বিকালে তোমাদের সাথে দেখা হইলো দেখা হওয়ার পরে আমি বললাম যে আজকে তো বৃষ্টি হওয়ার কথা ছিল আজকে তো বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা ছিল আজকে তো বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা ছিল সম্ভাবনা আছে এবার হয়ে গেছে সম্ভাবনা ছিল আছে আবার ধরো তুমি পরীক্ষায় ফেল করার একটা সম্ভাবনা ছিল কিন্তু তুমি পরীক্ষায় পাশ করে গেছো তাইলে আমি কি বলবো আমি তোমাকে বলবো যে তোমার তো পরীক্ষায় ফেল করার সম্ভাবনা ছিল তোমার তো পরীক্ষায় ফেল করার সম্ভাবনা ছিল তাইলে কি হবে এখানে আমি বলি ইউ মে ফেল ইন দা এক্সাম এটা মানুষ তুমি পরীক্ষায় ফেল করার সম্ভাবনা আছে তোমার পরীক্ষায় ফেল করার সম্ভাবনা আমি এখন বলতে যাচ্ছি তোমার পরীক্ষায় ফেল করার সম্ভাবনা ছিল আমরা কি এরকম অনেক সময় বলি না দোস তুই তো পরীক্ষায় ফেল করতে পারতি কিন্তু আমি হেল্প করছি দেখে পাশ করে গেছিস 
যে তুই তো পরীক্ষায় হেল্প করতে পারতি এইটাই হচ্ছে যে তোমার তো পরীক্ষায় ফেল করার সম্ভাবনা ছিল তাহলে কি হবে এটা बिस्टी हर सम्भवना আর সম্ভাবনা না বলে যদি এরকম বলে আজকে বৃষ্টি হতে পারতো আজকে বৃষ্টি হতে পারতো আবার ইউ মে ফেল ইন ইংরেজ তুমি এক্সামে ফেল করতে পারো অথবা এর আগে যদি বলে তুমি ইংলিশে তুমি এক্সামে ফেল করতে পারতে বা তুমি ইংলিশে তুমি এক্সামে হয়তো ফেল করতে তুমি এক্সামে হয়তো ফেল করতে মানে মোট কথা মনে রাখবা যে কোন একটা কাজের যদি অনিশ্চয়তা বা সম্ভাবনা বুঝায় কোন একটা কাজ হওয়ার বা ঘটার সম্ভাবনা বা অনিশ্চয়তা যদি বুঝায় তাহলে আমরা কি ব্যবহার করব মে বা মাইট আর তখন যদি সেটা পাস্ট ফর্ম কে বুঝায় তাহলে আমরা মাইট হ্যাপ ব্যবহার করব যেমন তুমি পরীক্ষায় ফেল করতে তুমি পরীক্ষায় ফেল করতে বা তুমি পরীক্ষায় ফেল করতে পারতে তুমি পরীক্ষায় ফেল করার সম্ভাবনা ছিল এরকম বুঝলে আমরা মাইট হ্যাপ ব্যবহার করব তাহলে এখানে আমরা কি ব্যবহার করব ইউ घूर सोजा এই মেয়ের মতো আর একটা জিনিস আছে যেটা আজকে আমরা শিখব মেয়ের মতো আর একটা জিনিস আছে লাইকলি টু লাইকলি টু মানে হচ্ছে লাইকলি টু টু না এফ এর মতো লাগতেছে লাইকলি টু ওই যে কোন একটা কাজ হওয়ার সম্ভাবনা আছে এমনটা বুঝাতে লাইকলু টু ব্যবহার করা হয় এটা অনেকটাই মেয়ের মতো কাজ করে কার মতো কাজ করে মেয়ের মতো কাজ মেয়ের মতো যেমন ধরো বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা আছে ইট মে রেইন না দিয়ে তুমি যদি সরাসরি দাও ইট ইস লাইকলি টু রেইন ইট ইস লাইকলি টু রেইন বৃষ্টি হতে পারে আমি পরীক্ষায় ফেল করতে পারি তাহলে আই এম লাইকলি টু ফেল আমার পরীক্ষায় ফেল করার সম্ভাবনা আছে আচ্ছা ধরো আবদুল্লাহর মায়ের খাওয়ার সম্ভাবনা আছে মায়ের কাছে তাহলে আবদুল্লাহ কি বলবে আবদুল্লাহ বলবে কি বা আমি বলি যে হি ইজ লাইকলি টু গেট পানিশমেন্ট অর্থাৎ তার মায়ের খাওয়া বা শাস্তি হওয়ার সম্ভাবনা मन रखते এখন যদি আমরা বলি কোন একটা কাজ হওয়ার সম্ভাবনা ছিল তাহলে কোন একটা কাজ হওয়ার সম্ভাবনা ছিল এরকমটা বোঝানোর ক্ষেত্রে আমরা কি ব্যবহার করব ওয়াজ লাইকলি টু এটার ক্ষেত্রে আমরা কি ব্যবহার করব ওয়াজ লাইকলি টু অথবা ওয়ার লাইকলি টু কোন একটা কাজ হওয়ার সম্ভাবনা ছিল এখান থেকে খেয়াল করো 
বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা আছে না বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা ছিল তাহলে কি বলবো ইট ওয়াজ লাইকলি টু রেইন আমার পরীক্ষায় ফেল করার সম্ভাবনা আছে আমি বলতে চাচ্ছি আমার পরীক্ষায় ফেল করার সম্ভাবনা ছিল তাহলে আই ওয়াজ লাইকলি টু ফেল ইন দ্য এক্সাম তার মার্ক হওয়ার সম্ভাবনা আছে আর আমি বলতে চাচ্ছি তার মার্ক হওয়ার সম্ভাবনা ছিল তাহলে হি ওয়াজ লাইকলি টু গেট পানিশমেন্ট বুঝতে পারছো কোন একটা কাজ হওয়ার সম্ভাবনা আছে এমনটা বোঝানোর ক্ষেত্রে এম লাইকলি টু ইজ লাইকলি টু অথবা আর লাইক টু টু হবে কিন্তু কোন একটা কাজ আর অন্যদিকে কোন একটা কাজ হওয়ার সম্ভাবনা ছিল মানে পাস্ট ফর্ম বোঝাতে ওয়াজ লাইকলি টু অথবা ওয়ার লাইকলি টু হবে বুঝতে পারছো আচ্ছা এই যে দেখো তাবাসুম কি করছে আজকের ক্লাসটা মিস করছে এখন আমি তাবাসুম কে বলতেছি যে তোমার আজকের ক্লাসটা মিস করার সম্ভাবনা ছিল তাহলে এই ক্ষেত্রে তাবাসুম কি বলবে তোমার আজকে ক্লাসটি মিস করার সম্ভাবনা ছিল তাবাসুম কি বলবো তাহলে এটাকে তোমার আজকে ক্লাস মিস করার সম্ভাবনা ছিল এটাকে কি বলবো তাহলে আই ওয়াজ লাইকলি আচ্ছা বলো যে আমার স্কলারশিপ পাওয়ার সম্ভাবনা আছে Exactly. I am likely to get a scholarship. Or I may get a scholarship. Okay. Eki gotha. I am likely to. Likely to get a scholarship. Abdullah, buste barso? Yes, sir. Okay. Or that connect a kaj hoa shambhavona ache ba shambhavona chilo. I want to bujan ketre is likely to or was likely to be abohar kurte hoi ba amra be abohar kurte क्ज कर बुझाते व्यवहार करब एम सपोज टू इज सपोज टू अथवापोज टू কোন একটা কাজ করার বা ঘটার কথা ছিল বুঝাতে আমরা ব্যবহার করব ওয়াজ সাপোজ টু অথবা ওয়ার সাপোজ টু আমি আবারও বলতেছি কোন একটা কাজ করার কথা আছে বুঝাতে আমরা ব্যবহার করব এম সাপোজ টু ইজ সাপোজ টু অথবা আর সাপোজ টু আর কোন একটা কাজ করার কথা ছিল এমনটা বোঝানোর ক্ষেত্রে আমরা ব্যবহার করব ওয়াজ সাপোজ টু অথবা ওয়ার সাপোজ টু আমি আবারও রিপিট করতেছি কোন একটা কাজ হওয়ার কথা আছে বা কোন একটা কাজ করার কথা কোন একটা কাজ করার কথা আছে বা কোন একটা কাজ হওয়ার কথা আছে এমনটা বোঝানোর ক্ষেত্রে আমরা ব্যবহার করব এম সাপোজ টু অথবা ইজ সাপোজ টু অথবা আর সাপোজ টু কিন্তু কোন একটা কাজ হওয়ার কথা ছিল এমনটা বোঝানোর ক্ষেত্রে অর্থাৎ পাস্ট ফর্ম এমনটা বোঝানোর ক্ষেত্রে আমরা ব্যবহার করব ওয়াজ সাপোজ টু অথবা ওয়ার সাপোজ টু আচ্ছা ধরো ধরো আমি বলতে চাচ্ছি যে তোমার তো আমাকে দাওয়াত দেওয়ার কথা ছিল তাহলে কি বলবো তোমার আমাকে দাওয়াত দেওয়ার কথা ছিল তাহলে আবদুল্লা কে বলি তোমার অ্যাসাইনমেন্ট জমা দেওয়ার কথা ছিল জমা দেওয়া ইংরেজি হচ্ছে সাবমিট তোমার অ্যাসাইনমেন্ট জমা দেওয়ার কথা ছিল আইডিয়া করো এটা আইডিয়া করো আমার অ্যাসাইনমেন্ট জমা দেওয়ার কথা ছিল আই ওয়াজ সাপোজ টু সাবমিট দা অ্যাসাইনমেন্ট ভেরি গুড ভেরি গুড আই ওয়াজ সাপোজ আই ওয়াজ সাপোজ টু তার একটি গিফট দেওয়ার কথা না আচ্ছা বাদ দে 
বাবার একটি গিফট দেওয়ার কথা মাকে বললো যে মা আব্বা কি কোনো গিফট এনেছে না তো কোনো গিফট এনে নেই বলছে আব্বুর তো একটা গিফট দেওয়ার কথা আব্বুর তো একটা গিফট দেওয়ার কথা সেক্ষেত্রে কি বলবো আব্বুর তো মানে ড্যাড বলো আব্বুর তো একটা গিফট দেওয়ার কথা আব্বুর তো আমাকে আব্বুর তো আমাকে একটা গিফট দেওয়ার কথা তা বলছো কি হবে বলো তো বা ওয়াজিহা বলো কাজ করার বা হওয়ার কথা আছে এমনটা বুঝাতে আমরা ব্যবহার করব এম সাপোজ টু অথবা ইজ সাপোজ টু অথবা আর সাপোজ টু কিন্তু কোন একটা কাজ করার কথা ছিল এরকমটা বুঝানোর ক্ষেত্রে আমরা ব্যবহার করব ওয়াজ সাপোজ টু অথবা ওয়ার সাপোজ টু ভেরি গুড তো আজকে আমরা কি কি শিখলাম একটু রিভিউ করি চলো তো আজকে আমরা যে জিনিসটা শিখলাম আমরা প্রথমে মাস্টের ব্যবহার শিখলাম মাস্টের ব্যবহার শিখলাম তারপরে শিখলাম হ্যাভ টু হ্যাজ টু তারপরে হ্যাড টুর ব্যবহার শিখলাম তারপরে কিসের ব্যবহার শিখলাম স্যার তারপর হচ্ছে কি নিড নট ডে আর নট নিড নট শিখলাম ডে আর নট শিখলাম হ্যাড বেটার হ্যাড রেদার উড বেটার তো একটু রিভিউ করি মাস্কটা আমরা কখন ব্যবহার করব আমরা মাস্ক ব্যবহার করব কোন একটা কাজ অবশ্যই করব বা কোন একটা কাজ অবশ্যই করা হবে এমনটা বোঝানোর ক্ষেত্রে আমরা কি ব্যবহার করব মাস্ক ব্যবহার করব কোন একটা কাজ অবশ্যই করব বা কোন একটা কাজ অবশ্যই করা হবে এমনটা বোঝানোর ক্ষেত্রে আমরা কি ব্যবহার করব মাস্ক ব্যবহার করব কোন একটা কাজ করব অবশ্যই করব অথবা অবশ্যই করা হবে এমনটা বোঝানোর ক্ষেত্রে আমরা মাস্ক ব্যবহার করব যেমন I must help the helpless. আমি অবশ্যই অসহায়দের সাহায্য করব আচ্ছা আর হ্যাভ টু হ্যাস টু হচ্ছে কোন একটা কাজ অবশ্যই করতে হবে এমনটা বুঝালে আমরা হ্যাভ টু হ্যাস টু ব্যবহার করব কোন একটা কাজ অবশ্যই করতে হবে এমনটা বোঝানোর ক্ষেত্রে আমরা হ্যাভ টু অথবা হ্যাস টু ব্যবহার করব কোন একটা কাজ অবশ্যই করতে হবে যেমন আমাকে সিরিয়াসলি পড়ালেখা করতে হবে সেক্ষেত্রে আমরা বলবো আই হ্যাভ টু স্টাডি সিরিয়াসলি তাই না কোন একটা কাজ করতে হয়েছিল এমনটা বোঝানোর ক্ষেত্রে কোন একটা কাজ করতে হয়েছিল এমনটা বোঝানোর ক্ষেত্রে আমরা হ্যাড টু ব্যবহার করব যেমন আমরা যদি বলি যে কোন একটা কারণে ধরো বলতে চাচ্ছি যে আমাকে না খায় না খেয়ে থাকতে হয়েছিল সেক্ষেত্রে বলবো আই হ্যাড টু জিনিসের প্রয়োজন নাই বা কোন একটা জিনিস হওয়ার প্রয়োজন নাই সেক্ষেত্রে তুমি নিড নট ব্যবহার করবা তুমি ধরো বলতে চাচ্ছ যে আমার তোমার সাথে কথা বলার প্রয়োজন নাই তাহলে তুমি বলবো আই নিড নট টক টু ইউ আই নিড নট যেমন ধরো আমি রাতের বেলায় ঘর থেকে বের হতে সাহস পাই না সেক্ষেত্রে তুমি বলবা আই ডেয়ার নট গো আউট 
at night. আমি রাতের বেলায় ঘর থেকে বের হতে সাহস করি না বা সাহস পাই না এবার আসো হ্যাড এই যে এই কয়টা আমরা জানি যে এই এই চারটারই একটা মাত্র মিনিং সেটা হচ্ছে যে হ্যাড বেটার উড বেটার হ্যাড রেদার এটার মানে হচ্ছে কোন একটা কাজ করা ভালো হবে বা কোন একটা কাজ করা বরং বুঝাতে বা বরং শুধুমাত্র বরং যদি বুঝো তাহলে তোমরা এদেরকে ব্যবহার করবা আই রিপিট কোন একটা কাজ করা ভালো হবে মানে বেটার হবে ওই কাজটা করা তোমার জন্য মঙ্গলকর হবে বা ওই কাজটা করা তোমার জন্য এই মুহূর্তে সঠিক হবে এমনটা বোঝানোর ক্ষেত্রে আমরা হ্যাড বেটার উড বেটার হ্যাড রেদার এগুলো ব্যবহার করে থাকি যেমন ধরো আমরা যদি বলতে চাই এখন যে তোমার ধরো তুমি বড় হয়েছো নাইনে উঠছো তোমার মেধা দেখে আমি বুঝতে পারতেছি তোমার সায়েন্স নেওয়া ভালো হবে কিন্তু তুমি কমার্স নিতে চাচ্ছ এই ক্ষেত্রে আমি তোমাকে বলবো যে তোমার সায়েন্স নেওয়া ভালো হবে তো সেই ক্ষেত্রে আমি বলবো কি ইউ হ্যাড বেটার ইউ হ্যাড বেটার আপনার বরং এখন ক্লাস শেষ করা ভালো হবে ধরো বলতেছ তো সেই ক্ষেত্রে তুমি কি বলবে আমাকে বলো তো যে স্যার আপনার বরং এখন ক্লাস শেষ করা ভালো হবে স্যার আপনার এখন ক্লাস শেষ করা ভালো হবে তাহলে বলবা আমাকে বলবা ইউ উড বেটার ক্লাস আপনার এখন ক্লাসটা শেষ করা ভালো হবে বরং ভালো হবে বি লাইকলি টু মানে কি কোন একটা কাজ করার বা হওয়ার সম্ভাবনা আছে পসিবিলিটি আছে এরকমটা বোঝানোর ক্ষেত্রে সম্ভাবনা ছিল এমনটা বোঝানোর ক্ষেত্রে ওয়াজ লাইকলি টু বা ওয়ার লাইকলি টু আই রিপিট কোন একটা কাজ করার সম্ভাবনা আছে এমনটা বোঝানোর ক্ষেত্রে এম লাইকলি টু ইজ লাইকলি টু বা আর লাইকলি টু কিন্তু কোন একটা কাজ হওয়ার সম্ভাবনা ছিল এমনটা বোঝানোর ক্ষেত্রে ধরো কোন একটা কারণে আমি তোমাকে বলতে চাচ্ছি যে আমার গ্রামের বাড়ি যাওয়ার সম্ভাবনা ছিল তাহলে তুমি কি বলবা আমার গ্রামের বাড়ি যাওয়ার সম্ভাবনা ছিল আই ওয়াজ লাইকলি টু গো টু মাই হোম টাউন এক্সাক্টলি আই ওয়াজ লাইকলি টু গো টু মাই হোম টাউন আর একটা জিনিস মনে রাখবা বি লাইকলি টু দিয়ে আর একটা জিনিস বুঝায় কোন একটা কাজ প্রায় হতে যাচ্ছে বা হতে যাচ্ছিল এমনটা বোঝানোর ক্ষেত্রে বি লাইকলি টু ব্যবহার করা হয় কোন একটা কাজ প্রায় হতে যাচ্ছে কোন একটা কাজ প্রায় করতে যাচ্ছি বা কোন একটা কাজ প্রায় হতে যাচ্ছে এমনটা বোঝানোর ক্ষেত্রে আমরা কি বলতে পারি বি লাইকলি টু ব্যবহার করতে পারি প্রায় একদম প্রায় খুব নিকটে চলে এসেছ আচ্ছা ধরো আমি ট্র্যাপ মানে ফাঁদটায় পড়তে যাচ্ছিলাম আমি ফাঁদটায় পড়তে যাচ্ছিলাম সেক্ষেত্রে তুমি বলবা আই এম লাইকলি টু ফল ইন দা ট্র্যাপ অর্থাৎ কোন একটা কাজ প্রায় করতে যাচ্ছি বা প্রায় হতে যাচ্ছে এমনটা বোঝানোর ক্ষেত্রে লাইকলি টু অথবা প্রায় হতে যাচ্ছিল এমনটা বোঝানোর ক্ষেত্রে was likely to ব্যবহার করব আমরা ওকে বি সাপোজ টু কোন একটা কাজ করার কথা আছে বা কথা ছিল এমনটা বোঝানোর ক্ষেত্রে এম সাপোজ টু ইস সাপোজ টু আর সাপোজ টু হবে আর কোন একটা কাজ করার কথা ছিল পাস্ট ফ্রম বুঝলে ওয়াজ সাপোজ টু ওয়ার সাপোজ টু ধরো তুমি আমাকে বলতেছ স্যার পরীক্ষা নেওয়ার কথা ছিল সেক্ষেত্রে তুমি কি বলবা 
আপনার পরীক্ষা নেওয়ার কথা ছিল সাহায্য করার কথা আছে তার আমাকে সাহায্য করার কথা আছে তাই না আছে তোর লাগে না তার আমাকে সাহায্য করার কথা আচ্ছা এই যে আমরা মডেল অক্সিলারি ব্যবহার করলাম অক্সিলারি পড়লাম এগুলোর উপরে নেক্সট ক্লাসে একটা এমসিকিউ টেস্ট হবে তিরিশটা থেকে পঁয়ত্রিশটার মতো গ্যাপ থাকবে তোমরা এই গ্যাপের এমসিকিউ গুলা পূরণ করবা অর্থাৎ যা পড়াইলাম এটাকে ভালোভাবে রিভাইজ দিবা বৃহস্পতিবার তোমাদের এইটার উপরে একটা তিরিশ থেকে পঁয়ত্রিশ মার্কের এমসিকিউ এক্সাম থাকবে গুগল ফর্মে ওকে হ্যাঁ এই টাইমে তোমাদের এটার উপরে একটা এক্সাম থাকবে আর আজকে যতটুকু পড়লাম এটারও তোমরা একটা সুন্দর নোট করে আমাকে ছবি তুলে অবশ্যই দেখাবো আলহামদুলিল্লাহ নোট গুলো ভালো হয়েছে নীল আর কালো কালি দিয়ে করার চেষ্টা করবা যেগুলো মেইন মেইন পয়েন্ট সেগুলোকে তোমরা বোল্ড নীল কালারে দিবা আর যেগুলো মোটামুটি কনভার্সেশন রুল টুল ছাস এক্সাম্পল টেক্সাম্পল এগুলোকে তোমরা কালো কালিতে দিবা যেন লেখাটা আরো সুন্দর হয় একটা অ্যাসাইনমেন্টের মতো হয় তো নেক্সট ক্লাসে কি দিব আমি নেক্সট ক্লাসে আমি দিতে পারি কোনটা মডেল অক্সিলারি কোনটা বি ভার্ভ কোনটা মেইন ভার্ভ এরকম দিতে পারি আর তোমাকে দিব হচ্ছে হলো গিয়ে মে কিভাবে ব্যবহার হচ্ছে উইল কিভাবে ব্যবহার হচ্ছে অথবা কোন একটা বাংলা ট্রান্সলেশন দিয়ে বলবো এটার ইংরেজি ট্রান্সলেশন কি হবে তোমাকে পাঁচটা চারটা অপশন দেওয়া থাকবে তুমি সেই চারটা অপশন থেকে যে কোনো একটা অপশন সিলেক্ট করবা ওকে এনি কোয়েশ্চেন ফ্রম টুডে আমাদের এই পরীক্ষাটা কি এই সপ্তাহের বৃহস্পতিবার হবে হ্যাঁ হ্যাঁ নেক্সট বৃহস্পতিবার এই যে আজকে মঙ্গল বুধ বৃহস্পতিবার ঠিক আছে এখন এই যে যা যা পড়লাম এটা নিয়ে কোনো প্রশ্ন থাকলে করতে পারো আল্লাহ